ചാനൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടിലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തുന്നത് ആയുർവേദം ഉണ്ടായ കഥ എന്ന എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ നാലാണ് ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവവേദം എന്നിങ്ങനെ നാല് വേദങ്ങൾ അതിൽ അഥർവവേദത്തിൻ്റെ ഉപാംഗമാണ് ആയുർവേദം എന്നത് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് നാല് ദിക്കിലേക്കും നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് നാല് തലയുണ്ട് നാല് തല നാല് ദിക്കിലേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ നാല് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ കഥ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ സാമാന്യ ബുദ്ധികളെ ആർക്കും കച്ചാതിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ നാല് വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് കുറേ അറിവുകൾ ലഭിച്ചെന്നും ഈ അറിവുകളെ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് നാല് വേദങ്ങൾ എന്നുമാണ് പറയ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മതവിശ്വാസികൾ ഇത് അന്ധവിശ് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ വേദങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിനുമൊക്കെ ഇത്രയധികം സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചരപ്രചാരം കിട്ടി വരുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സകൾ എട്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അത് കായ ചികിത്സ ബാല ചികിത്സ വിഷ ചികിത്സ രസായന ചികിത്സ ഗ്രഹ ചികിത്സ എന്നിവയാണ് കായ ചികിത്സയിൽ മെഡിസിനിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി ഭരതജനം ആത്രയ്യനും ശല്യ ചികിത്സയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി ധന്വന്തിരി ബാല ചികിത്സയിൽ പെഡിയാട്രിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് കശ്യപ്പൻ ഇനി ഇവരെങ്ങനെ ആയുർവേദം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ജരാനര ബാധ ഋഷിമാർക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നു മരണം അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം അന്വേഷിച്ച് ഋഷിമാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നൊരാശയമാണ് ജരാനര മരണരഹിതനായ ദേവേന്ദ്രനെ പോയി കണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം തേടുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അവർ നേരെ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദേവലോകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ദേവേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ആയുർവേദം പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ആയുർവേദം ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ അന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദേവലോകത്തേക്ക് ഇവർ പോയതെന്ന് എന്ത് വാഹനത്തിലാണെന്നൊന്നും ആരും ആരോടും ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു കഥയാണ് ഇത് വെള്ളം തൊടാതെ വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ദക്ഷപ്രജാപതിയും ദക്ഷപ്രജാപതിയിൽ നിന്ന് അശ്വനി ദേവന്മാരും അവരിൽ നിന്ന് ദേവേന്ദ്രനും ആയുർവേദം പഠിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കഥ സാധാരണ ദേവസന്നിധിയിലെത്തിയ ഭരതജമുനി ഇന്ദ്രനെ ഈ വിഷയം ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മഹർഷിമാർക്ക് ജരാധാര ബാധയുണ്ടാകുന്നു മരണമുണ്ടാകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു മോചനം വേണം ഈ വിവരം ഇന്ദ്രനെ ധരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ഭരതജമുനിയെ ആയുർവേദം പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അഗ്നിവേശൻ ആത്രയൻ ചരകൻ ധന്യന്തരൻ സുസ് ധന്യന്തിരി സുസിരതൻ വാക്വടൻ എന്നിവരാണ് ഈ മുനിമാരിൽ പ്രമുഖർ ഇങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ആയുർവേദം പഠിച്ച മുനിമാരിൽ പ്രമുഖർ അന്ന് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചൊന്നും ദേവേന്ദ്രന് വലിയ പിടിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും അന്ന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർക്കൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മുന്നൂറ്ററുപത് അസ്ഥികൾ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ അന്ന് ഈ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് അസ്ഥികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ജീവശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അസ്ഥികൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തി അവ അറിവിനെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയല്ല അവിടെ പണ്ട് അഥർവവേദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഋഷിമാരെന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം എന്നും വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപ്രമാണങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൽ മൗലിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായ അഷ്ടാംഗഹൃദയം ചരക സംഹിത സഹസ്രയോഗം ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാ തെറ്റോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ ഇന്നും അതേ രീതി പിന്തുടരുകയാണ് ആയുർവേദക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കഷായക്കൂട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യങ്ങളോ ഘൃതങ്ങളോ ഒന്നും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്
അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കാതെ ഇന്നും അതേപടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധാര ഒന്നിലധികം സസ്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് വെട്ടിപ്പുഴുങ്ങി കഷായമായി നാം കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരിക്കലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലൂടെ നാം പരിശോധിക്കാറില്ല ഇതിലെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടാറില്ല അതിൻ്റെ ഗുണപ്രാ ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശേഷമല്ല ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിമിതികൾ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ നൂറ് നൂറ് ഘടകങ്ങൾ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആൽക്കലോയിഡുകൾ എണ്ണകൾ ആസിഡുകൾ റെസിനുകൾ പശകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഒരു സസ്യത്തിലുണ്ടാവും ഒരു സസ്യത്തിൽ തന്നെ പല ആൽക്കലോയിഡുകളുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ചവന്നാറി എന്ന് പറയുന്ന സസ്യത്തിൽ വിങ്ക റോസ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യത്തിൽ രണ്ട് ആൽക്കലോയിഡുകളുണ്ട് വിംബ്ലാസ്റ്റിൻ വിംഗ്രിസ്റ്റിൻ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിന്ന് കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സസ്യത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ആൽക്കലോയിഡുകളുണ്ടാകാം നിരവധി ആസിഡുകളുണ്ടാകാം പല റെസിനുകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഏതാണ് രോഗചികിത്സയ്ക്ക് ഉത്തമം അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദം എന്ന് കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അതിന് പകരം ഈ പല ഈ ആൽക്കലോയിഡുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള പല സസ്യങ്ങളെയും വെട്ടി പുഴുങ്ങി കഷായമായി കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടകരമാണ് അത് കരൾനാശത്തിന് കാരണമാണ് പല ആൽക്കലോയിഡുകളും വിഷമാണ് അത് പല ആൽക്കലോയിഡുകളും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അടയ്ക്കയിലെ അരിക്കോളിൻ അരിക്കാടിൻ എന്നീ രണ്ട് ക്യാൻസർ രണ്ട് ആൽക്കലോയിഡുകളും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ കഷായത്തിൽ പല ആൽക്കലോയിഡുകൾ കലരും പല സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഇത് പലപ്പോഴും ഗുണത്താൾക്കാരേറെ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സസ്യങ്ങൾ കഷായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണ് കാരണം പല ആൽക്കലോയിഡുകളും വിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വിഷമായ കുറാറെ ഒരു ആൽക്കലോയിഡാണ് സസ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വിഷങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒതളങ്ങ ഇവ എല്ലാം ഇവയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകളാണ് ഇവ പല ആൽ ഇത്തരം ആൽക്കലോയിഡുകളിൽ പലതും വിഷമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ആയുർവേദം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഓർക്കണം ഈ തികച്ചും പ്രാകൃതമായ ഈ ചികിത്സാ രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരൽ രോഗികളും വൃക്കരോഗികളും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആയുർവേദത്തിന് വിദേശ വിപണി കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആയുഷ് വകുപ്പും ഭാരത സർക്കാരും പക്ഷേ ഇതിന് ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുസഭ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നും കഷായങ്ങളിലൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു ഫലപ്രാപ്തിയും ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വൃക്കകളും കരളുകളും ഒക്കെ നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ കൃത്യമായി അവിടെ ആയുർവേദ ലേഹ്യങ്ങളും കഷായങ്ങളും ഒക്കെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഡി എയുടെ അംഗീകാരമില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറി ആ എഫ് ഡി എ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എഫ് ഡി എയുടെ അംഗീകാരമില്ല ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അംഗീകാരമില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം അവർ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷ ഫലങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി അവരവർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി അവരവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുഷ് വകുപ്പ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ആളുകളെ നമ്മുടെ ഭാരതീയരെ വൃക്കരോഗികളും കരൽ രോഗികളുമായി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ സുഷമ സ്വരാജും മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയോ ചികിത്സിക്കാനായി മറ്റുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആയുഷ് വകുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരകരായ ആളുകൾ തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആയുഷ് വകുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും കൂട്ടരും പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡി പറയും ആയുർവേദവും യോഗയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചോളാം യോഗ കൊണ്ട് ആരുടെയും ഒരു കൊറോണയും നേരിടാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം കൊണ്ട് അതിന് ക്വാറൻറ്റൈനും വേണം ആധുനിക മരുന്നുകളും വേണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം എന്നത് ഒരു മത അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഒരു മതശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഥർവേദത്തിൻ്റെ ഉപാംഗമാണ് വേദപാരമ്പര്യമാണ് അതിലപ്പുറത്ത് അതിന് യാതൊരു ശാസ്ത്
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മറ്റൊരു നിത്യയുഗത്തിലെ മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം